पेड़ेकर चिंग्स काटदरे श्रेया पिकल्स मराठा मसाले आंबा बड़ या नामवंत कंपन्यांचे अधिकृत वितरक मिरची व चटणी मसाला एवन क्वालिटी ड्रायफ्रूट्स करिता एकोणीसशे एकसष्टपासून सुप्रसिद्ध सोनम मसाले अँड ड्रायफ्रूट्स नवीन रूपात नवीन जागेत उत्कृष्ट दर्जा आणि योग्य दर हीच आमची वैशिष्ट्ये आमचा पत्ता नगरपालिका काळा क्रमांक सहा शालिमार वॉच शेजारी जय भवानी मेडिकल समोर मायनी रोड विटा नमस्कार मी चेतन सावंत वैद्यधारी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजलंय लोकशाहीचा उत्सव सुरू झालाय विधानसभा निवडणुकांची रंधुमाळी देखील सुरू आहे तुम्हाला सर्वांच्या दृष्टीला दिसतच असेल की मोठमोठ्या गाड्या असतील डिजिटल प्रचार असेल डिजिटल प्रचाराचा मारा असेल सोशल मीडियाचं कॅम्पेनिंग असेल किंवा पंधरा पंधरा वीस वीस वर्ष एखाद्या ठिकाणची सत्ता भोगल्यानंतर नवीन युवराज देखील निवडणुकीच्या रंग रंगणात उतरण्यासाठी सज्ज झालेले आहेत परंतु खऱ्या अर्थाने नेमकी लोकशाही काय लोकशाहीमधलं नेमकं लोकप्रतिनिधित्व काय ह्याची ना त्या मतदाराला आज तेवढी समज आहे किंवा ना त्या नेतृत्व करणाऱ्यांना तेवढी समज आहे असं मला वाटतंय परंतु ह्या सर्व गोष्टींना फाटा देत किंवा वेगळ्या वाटा दिसाव्यात असं एक आपल्या समोर मूर्तिमंत उदाहरण आहे ते म्हणजे आभासागर खानापूर आटपाडी ह्या विधानसभेचे जनता दलाचे अधिकृत उमेदवार आभासागर हे आहेत साधारणत वीस बावीस वर्षापासून ते चळवळीमध्ये म्हणजे शेतकऱ्यांची चळवळ असेल वयोवृद्धांना पेन्शन मिळवून देण्यासाठी जे धरणे असतील मोर्चे असतील आंदोलने ह्या माध्यमातून ते आज लोकांसमोर जात आहेत वीस बावीस वर्षातलं जे त्यांचं काम आहे जो त्यांचा त्याग आहे हे सगळं करून ते आज लोकांसमोर लोकशाहीमध्ये ते स्वतःचं नशीब आजमावत आहेत तर त्यांच्या एकूण प्रवासाबद्दल आज आपण सगळ्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत आबासागर साहेब तुमचं वज्रधारी न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये मनपूर्वक स्वागत करा आपल्या सर्वांचं आपण मुलाखतीला सुरुवात करूया आता तुम्ही चळवळीतूनच आलेले आहात तर नेमकी तुमची चळवळ कोणती ह्या प्रश्नापासूनच आपण मुलाखतीची सुरुवात करूया तुमची चळवळ नेमकी कोणती आज रोजी महाराष्ट्र राज्यात सर्वसाधारणपणे वयोवृद्धांची संख्या चार कोटी वीस लाखाच्या आसपास आहे देशातल्या छत्तीस राज्यापैकी त्या त्या स्थानिक सरकारनं साठ वर्ष पुढल्या सर्व स्त्री पुरुषांना त्या त्या राज्याच्या आर्थिक स्थि स्थि स्थितीनुसार गोवा राज्य दोन हजार रुपये पेन्शन वयोवृद्धांना देत आहे गेली पस्तीस ते चाळीस वर्षाच्यापासून पश्चिम बंगाल वयोवृद्धांना एक हजार रुपये पेन्शन देत आहे शेजारच्या तामिळनाडू राज्यात ज्या वेळेला मुख्यमंत्री जयललिता या होत्या त्यावेळेला जयललितांनी त्या राज्यातल्या साठ वर्षाच्या वरील सर्व स्त्री पुरुषांना बाराशे रुपये पेन्शन चालू केलेली आहे इतकंच काय तर माननीय जयललिता यांनी हयात असताना साठ वर्षाच्या पुढल्या मुला मुलींना अर्धवट शिक्षण पैशाअभावी थांबू नये म्हणून शैक्षणिक भत्ता देखील चालू केलेला आहे त्याशिवाय जनता दल पक्षाची जी गेली दहा वर्षे झालं महाराष्ट्रातल्या साठ वर्षाच्या वयोवृद्धांना दोन दरमा दोन हजार रुपये पेन्शन द्या म्हणूनची मागणी आहे तर आज रोजी गोवा राज्य साठ वर्षाच्या वरील सर्व स्त्री पुरुषांना दरमा दोन हजार रुपये पेन्शन एक महिन्याच्या प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला खात्या वर्ग करत्या एवढंच काय तर गेल्या सहा महिन्यापूर्वी आर दिल्लीचे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल यांनी देखील एक मोठा धाडशी निर्णय घेऊन साठ वर्ष ज्या स्त्री पुरुषाचं वयवर्ष साठ पूर्ण झालं आहे अशा स्त्री पुरुषांना दोन हजार रुपये पेन्शन आणि तो आवि संबंधित व्यक्ती सुदैवानं सत्तर वर्षाच्या पुढे जर जागला तर त्यांना बोनस म्हणून दोन हजार या ठिकाणी अडीच हजार रुपये पेन्शन दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल आप सरकारनं चालू केलेली आहे एवढंच नव्हे तर गेल्या चार महिन्यांपूर्वी जनता दलाचेच बिहारचे मुख्यमंत्री माननीय नितीश कुमार यांनी साठ वर्षाच्या वरील सर्व स्त्री पुरुषांना केंद्राची कोणतीही मदत न घेता दरमा चारशे रुपये पेन्शन आज रोजी वयोवृद्धांच्या खात्यावर जमा केलेली आहे राजकारणात बिहारचं नाव घेऊन स्वतःची राजकीय पोळी वाजण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक पुढाऱ्याने केलेला जरी असला मागासवर्गीय बिहार मा, मागास बिहार राज्य पण बिहार राज्याचा आदर्श महाराष्ट्रातल्या भाजप शिवसेना सरकारने घेऊन देशातल्या बारा राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या साठ वर्षाच्या वरील सर्व स्त्री पुरुषांना विना अट्ट दोन दरमा दोन हजार रुपये पेन्शन गोवा राज्याच्या धर्तीवर चालू करावी या मागणीसाठी मी गेली दहा वर्षे झालं आटपाडी सांगोला मंगळवेढा माळशिरस खानापूर या तालुक्यातल्या एक लाख बहात्तर हजार माणसांना एकत्रित घेऊन लढा उभारत आहे गेल्या पाच वर्षात पेन्शन 
वयोवृद्धांना राज्य शासनाने चालू करावे म्हणून गेल्या पाच वर्षात दोनशे सदुसष्ट आंदोलनं ही माझी आटपाडी पोलीस स्टेशन सांगोला पोलीस स्टेशन माळेश्वर पोलीस स्टेशन आणि मंगळवेळा पोलीस स्टेशन आणि खानापूर आठ विटा पोलीस स्टेशन इथे शासकीय गुप्तचर खात्याकडे माझ्या आंदोलनाची नोंद आहे तुमची नोंद आहे तुम्ही सांगितलं दोनशे सदुसष्ट म्हणजे साधारणतः पाच वर्षामध्ये अठराशेच्या वरती दिवस होता दोनशे सदुसष्ट दिवस मी रस्त्यावर आहे रस्त्यावर आहे मला माहीत नाही इथला विरोधी पक्ष किती ताकदीने रस्त्यावरती उतरला इथला असेल किंवा तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी कार्यक्षेत्रात तुम्ही काम करता त्या ठिकाणी परंतु या दोनशे सदुसष्ट वेळा तुम्ही रस्त्यावरती उतरल्यानंतर सरकारचा ह्या आंदोलनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे किंवा त्यांचा प्रतिसाद कसा आहे धन्यवाद या प्रश्नाला घेऊनच साठ दोन हजार सोळाला महाराष्ट्रातल्या वयोवृद्धांना घेऊन महाराष्ट्राच्या मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न जनता दला वतीने करण्यात आला त्यावेळेला नेहमीप्रमाणे आमच्या नशिबी अटक सुटका असते त्या पद्धतीनं कारवाई वगैरे झाली आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदय देवेंद्र फडणवीस यांनी साठ दोन हजार सोळाला चर्चेला जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष शरद पाटील पांडुरंग डोले नाथा शेवाळे मी स्वतः चर्चेला मुख्यमंत्र्यांच्याकडे गेलो मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत गोंडसपणे उत्तर दिलं व विचारलं की आमदार शरद पाटील तुम्ही डाव्या चळवळीतले नागनाथ अण्णा जिडी बापूंच्या विचारांना काम करणार नाही तुमच्याकडून मंत्रालयाला घेराव घालण्याचा लाजेरवानी प्रकार होतो आहे काय तुमचं दुखणं आहे तर त्यावेळेला आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निदर्शनं जाणून दिलं की देशातल्या त्यावेळेच्या नऊ राज्यात वयोवृद्धांना त्या त्या स्थानिक सरकारनं साठ वर्षा पुढल्या माणसांना पेन्शिल चालू केलेली आहे आणि गेली पाच सात वर्ष राज्यातल्या साठ वर्षा पुढल्या माणसाला पेन्शन चालू करावे म्हणून आंदोलन करतो आहे आणि आमच्याकडे दुर्लक्ष करतो आहे म्हणून आम्ही मंत्रालयाला घेराव वाटलेला आहे ज्या वेळेला मुख्यमंत्र्यांना हा विषय आवडला त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला साठ दोन हजार सोळाला आश्वासन दिलं की ज्या ज्या राज्यात वयोवृद्धांना पेन्शन चालू आहे त्या त्या राज्यातल्या साठ वर्षाच्या त्या त्या राज्यातल्या मुख्यमंत्र्याशी फोनवरनं चर्चा करतो संपर्क साधतो आणि सहा महिन्याच्या महाराष्ट्र राज्यातल्या राज्यातील वयोवृद्धांना दरमा दोन हजार रुपये पेन्शन देण्यास महाराष्ट्र शासन मु बांधील आहे असं मी मुख्यमंत्री म्हणून ग्वा ग्वाही देतो तर प्रत्येक आंदोलनाला वेगवेगळ्या पद्धतीनं तोंडाला पाणी फासण्याचा उद्योग करण्यात आलेला आहे ज्या वेळेला मी कोल्हापूर ते नागपूर पदयात्रा पेन्शनच्या संदर्भात काढली त्यावेळेला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डीत त्यांचा एक कार्यक्रम होता त्या शिर्डीत त्यांनी ह्या पेन्शन पदयात्रेला पाठिंबा दिला आणि त्यावेळेला ते विरोधात होते एक साधे आमदार नागपूरचे होते ज्या वेळेला पेन्शनच्या पदयात्रेला त्यांनी पाठिंबा दिला त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला ठोस आश्वासन दिलं शिर्डीच्या साईबाबांना साक्षी ठेवून भविष्यात जर महाराष्ट्रात भाजप शिवसेनेचं सरकार आलं तर सहा महिन्याच्या आत राज्यातल्या साठ वर्ष पुढल्या माणसांना पेन्शन देण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना सरकार बांधिलं आहे तर प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळेला प्रत्येक आश्वासन आहेत एवढंच काय तर महाराष्ट्राच्या मंत्रालयावर धरणं आंदोलनाचा कार्यक्रम घेतला त्यावेळेला महाराष्ट्राचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आंदोलनाची दखल घेतली चर्चा केली आणि तिने देखील सहा महिन्याच्या पेन्शन देतो म्हणून आश्वासन दिलेलं आहे ह्या प्रत्येक गोष्टीचा जर कुणाला जर पुरावा असेल तर प्रत्येक गोष्टीचा माझ्याकडे पुरावा आहे त्यालाच धरून मला एक प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही सांगितलं की सेना भाजप ह्या युतीच्या सरकारने तुम्हाला बरीच आश्वासन दिली तुम्ही मोठ्या प्रमाणावरती आंदोलन केल्यानंतर परंतु लोकशाहीमध्ये जितका सत्ताधारी प्र पक्ष हा महत्त्वाचा असतो किंबहुना त्यापेक्षा जास्त विरोधी पक्ष महत्त्वाचा असतो तर विरोधी पक्षाकडून तुम्हाला कशा प्रकारचं सहकार्य मिळालं काँग्रेस असेल राष्ट्रवादी असेल कारण जनता दा दलाचं तसं तेवढी तिथं महाराष्ट्रामध्ये तेवढं अस्तित्व नाही परंतु काँग्रेस राष्ट्रवादी प्रमुख विरोधी पक्ष आहे महाराष्ट्रामध्ये मुळातच ही पेन्शनचं आंदोलन ही काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळात चालू झालेलं आहे आटपाडीला आटपाडीला ज्या वेळेला आर आर आबा हायत होते त्यावेळेला आटपाडीत सलग पाच दिवस बेमुदत धरणे आंदोलनाचा कार्यक्रम पेन्शनच्या संदर्भात घेण्यात आला त्यावेळेला आमचे कोल्हापूरचे नेते शिवाजीराव पुरवळकर यांनी तुझ्या तालुक्यात तुझ्या जिल्ह्यात आबा एक आबा नावाचा पोरगा वयोवृद्धांना पेन्शन मिळावे म्हणून गेली पाच वर्ष दिवस झाला आंदोलन करतोय आणि तुम्ही राज्याचं गृहमंत्री आहे आणि तुम्ही जरी आंदोलनाकडे दखल घेत न चला तर सत्ता आज आहे उद्या नाही ह्याचा पश्चाताप आबासाहेब तुम्हाला बघायला लागेन म्हणून आर आर आबांना ज्या वेळेला फोन केला त्यावेळेला माननीय ग्र माजी गृहमंत्री आज आपल्यातनं ते निघून गेलेत त्या आर आर आबा पाटील यांनी मला शनिवारी फोन केला फोन असा केला की 
उद्याच्या उद्या सांगलीला चर्चेला या चर्चा करूया आणि चर्चा केल्यानंतर सोमवारचा दिवस फक्त जाऊ द्या मंगळवारी महाराष्ट्राची कॅबिनेटची बैठक आहे त्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये साठ वर्ष पुढल्या माणसाला पेन्शिल देतो म्हणून ठोस आश्वासन काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी देखील दिलेलं आहे इतकंच काय तर आमदार माजी आमदार शरद पाटील यांच्या नेतृत्वात आली कराडला पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना जनता दला शिष्टमंडळ त्यांना भेटायला गेलं त्यावेळेला देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आम्हाला असं काही गोंडस उत्तर दिलं की महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी सहकारी साखर कारखाना आहेत त्या सहकारी साखर कारखान्यामार्फत त्या त्या भागातल्या साठ वर्ष पुढल्या माणसाला पेन्शन देण्याकरता आम्ही प्रयत्न करतो त्याच वेळेला आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज पवा चव्हाण यांना म्हटलं साहेब महाराष्ट्रातले साखर कारखान्याची जी अवस्था बिकट आहे आणि तुम्ही त्यांच्याकडून पेन्शन निधी गोळा करणार आणि वयोवृद्धांना पेन्शन देणार ही तोंडाव पानं पासण्याचा उद्योग तुम्ही बंद करा तर ह्यात जितका भाजप शिवसेना पेन्शन देण्याला टाळाटाळ करते तितकंच काँग्रेस राष्ट्रवादी देखील पेन्शनच्या बाबतीत त्यांचे सत्ता असताना दुर्लक्षित करण्याचा विषय यांच्याकडून झालेला आहे आता आपण ह्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये तर सगळं चळवळ वगैरे अठरा वीस वर्षापासून तुम्ही चळवळ करताय रस्त्यावर उतरताय धरणे करताय आंदोलन करताय परंतु रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका ड्रेस मटेरियल लेगिन्स जीन्स कुर्ती शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर सर्व नामावंत साड्यांचे स्वतंत्र दान चाळीस हजार स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन कंपोस्ट सलगरे तालुका मिरज जिल्हा सांगली काय म्हणायचं मला की विधानसभेची निवडणूक लढवून तुम्हाला असं काय वाटतं की विधानसभेची निवडणूक लढवल्यानंतर हे प्रश्न सुटतो हां अत्यंत महत्वाचा तुम्ही विषय उपस्थित केलेला आहे गेल्या आठ नऊ वर्षात महाराष्ट्रातल्या एकाही विद्यमान आमदारानं राज्यातल्या साठ वर्षाच्या पुढल्या माणसांना देशातल्या नऊ दहा राज्याप्रमाणं पेन्शन द्यावी म्हणून सभागृहात एकाची ही वाचा हल्लेली नाही एकाही आमदार एकाही आमदाराची अपवाद फक्त विधान परिषदेचे नातेपुतेचे काँग्रेसचे आमदार आमदार रामहरी रूपनवर यांनी एकतीस तीन दोन हजार सतराला आपली जनता दलाची मागणी साठ वर्ष पुढल्या माणसाला दोन हजार रुपये पेन्शनची आहे पण त्यांनी त्यात ऍडिशनल मागणी करून पंचावन्न वर्ष पुढल्या माणसाला तीन हजार रुपये पेन्शन द्यावी म्हणून एकतीस तीन दोन हजार सतराला विधेयक मांडलेला आहे त्या विधेयकाकडे बघायला देखील महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला वेळ नाही हा विचार केल्यामुळं माझी उमेदवारी करण्यामागचं कारण आभासागर एक सायकल दुकानवाला आहे पोस्टाच्या आर डीवर तीन रुपये कमिशनवर जगणारा जरी व्यक्ती असला तरी माझं जर मला या जनतेनं जर चालू विधानसभेला जर साथ दिली आज मी खानापूर मतदारसंघातून चव्वेचाळीस हजार माणसांना पेन्शन मिळावे म्हणून फॉर्म भरलेले आहेत चव्वेचाळीस हजारापैकी गेल्या महिन्यात दीड महिन्या पाठीमागे आठपाडीत राज्यस्तरीय पेन्शन मिळावा घेतला त्यावेळेला सांगाय अत्यंत दुर्दैव वाटतंय की चव्वेचाळीस हजार माणसापैकी जवळजवळ पाच ते सव्वा पाच हजार माणसं मयत आहेत म्हणून टपालं माझ्याकडे रिटर्न आलेले आहेत आज गेल्या आठ दहा वर्षात पेन्शन मिळा पेन्शन पेन्शन म्हणून जर पाच ते सव्वा पाच हजार माणसं जर माझ्या मी जे जर फॉर्म भरले त्यातली मयत असतील तर महाराष्ट्रातल्या वयोवृद्धाने किती जणांनी पेन्शन पेन्शन म्हणून प्राण सोडला असेल हे जी जाणीव मला असल्यामुळं चालू विधानसभेला मी जनता दल पक्षामार्फत उभा आहे माझं घर कसलंही राजकारणा घराचा राज कसलीही राजकीय पार पार्श्वभूमी नाही माझं वडील सोपान संभाजी सागर हे आठपाडीत गेली पंचेचाळीस ते पन्नास वर्ष लाकूड फोडीचा व्यवसाय करून दीडशे दोनशे रोजंदारीवर त्यांनी मला लहानाच मोठं केलेलं आहे शिकवलेलं आहे माझी शाळा वी शाळा बारावी कॉमर्स आहे शाळा शिकल्यानंतर पहिल्यांदा सायकलचं दुकान टाकलं सायकलच्या दुकानावर भागी नाही म्हटल्यानंतर रद्दीचा व्यवसाय गोळा चालू केला रद्दी व्यवसायाला जोड म्हणून प प्ल पुट्टं गोळा करण्याचा व्यवसाय निवडला आणि त्यातनं एकोणीसशे नव्याण्णवला नंदकुमार हातीकर या माझ्या कम्युनिस्ट सहकार्यानं कम्युनिस्ट पक्षाच्या सहकार्यानं पोस्टाची एजन्सी मिळवून दिली आणि तिथून पुढं मी आज पोस्टाचं काम माझ्या मिसेजच्या नावावर दोघं मिळून करतो आणि त्यातनं माझं महिन्याला पंचवीस ते तीस हजार कमिशन मिळतं आहे त्या कमिशनवर समाजकारण राजकारण आणि प्रपंच चालू आहे म्हटलं की तुमच्या महिन्याची मिळकत पंचवीस तीस हजार परंतु आता विधानसभा निवडणुकीचा खर्च हा कोट्यांमध्ये जातो 
त्याचं एक कारण एकच आहे की गेल्या पाच वर्षाचा जर आकडा घेतला तर दोनशे पासष्ट का सासष्ट मी आंदोलने केलेली आहेत आणि प्रत्येक गावात खानापूर मतदारसंघ आणि आठपाडे मतदारसंघ हा माझा घरचा मतदारसंघ असल्यामुळं गेल्या पाच वर्षात कर्ज घ्या लेंगरे घ्या भोड घ्या बल भिकवडी बलवडी घ्या वेजेगाव घ्या किंवा बांबरडे घ्या किंवा आठपाडी तालुक्यातलं प्रत्येक गाव नगाव घ्या प्रत्येक गावात पेन्शिलशिवाय माझं दुसरं कुठलंही आंदोलन झालेलं नाही मी प्रत्येक वयोवृद्धांना विनंती केलेली आहे की जर तुम्हाला खरोखर जर पेन्शिल हवे असेल तर पेन्शिल करता झटणाराच उमेदवार विधानसभेला पाठवा कारण अनुभव वाईट आहे की गेल्या आठ वर्षात एकाही विद्यमान आमदारांना या प्रश्नावरती मला यायचं आहे की आता या ठिकाणी अनिल भाऊ विद्यमान आमदार आहेत सदाभाऊंनी देखील दोन टर्म आम म्हणजे आमदार होते ते किंवा गोपीचंद पडळकर यांनी देखील प्रयत्न केलेला दोन विधानसभा निवडणुका ह्या मतदारसंघातून लढवल्या त्यांनी लक्षणीय मतं देखील मिळवली त्यांनी तर तुम्हाला असं वाटलं नाही का की ह्यातील एखादा निवडून येऊन तो विधानसभेमध्ये प्रश्न उठवेल वगैरे दोन हजार चौदाच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला माझ्याकडे आटपाडी इथे एक सायकलचं दुकान आहे त्या सायकलच्या दुकानात सुहास भैया बाबर त्यानंतर गोपीचंद पडळकर त्यानंतर अमरसिंह देशमुख हे आले होते दुकानात चर्चा माहीत झाली आबा तुझं दुखणं काय तर साठ वर्ष पुढल्या माणसाला दरमा दोन हजार पेन्शिल मिळावे म्हणून मला तुम्ही शंभर रुपयाच्या स्टाम्पवर लेखी द्या लेखी दिलं तर मी तुमचं काम करेन अन्यथा काम करणार नाही तुमच्या विरोधात बांधणार हे ज्या वेळेला त्यांनी ऐकलं त्यावेळेला आज माझ्याकडं गोपीचंद पडळकर यांनी शंभर रुपयाच्या स्टाम्पवर दिलेलं स्टाम्प आहेत अमरसिंह देशमुख यांनी दिलेलं शंभर रुपयाच्या स्टाम्प माझ्याकडे आहेत राहिला विषय अनिल भाऊचा तर तानाजी पाटील साहेबराव पाटील यांनी आणि संतोष पुजारी यांनी करगणीला भाऊंची गोमेवडीला अनिल भाऊंची प्रचाराची सभा होती त्यावेळेला मी स्टाम्प भाऊंच्याकडे गेलो घेऊन गेलो भाऊंनी माझे भाऊंना माझ्या पेन्शिलच्या चळवळीचं पूर्ण माहिती आहे आज आ आता बी ऐन पूर्वीपासून आहे मी त्यांना स्टाम्प दाखवला भाऊ म्हटलं की तुम्ही ह्या स्टाम्पवर सही कर सही करा मी तुमच्या पाठीमागे यायला तयार आहे तर भाऊ अत्यंत राजकारणातले मुरब्बी राज राजकारणी असल्यामुळे त्यावेळेला त्यांनी आचार स्पष्ट सांगितलं की आबा आचारसंहिता चालू आहे विधानसभा चालू आहे मी स्टाम्पवर सही करत नाही पण निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत किंवा वर्षाच्या आत साठ वर्षा पुढल्या माणसाला पेन्शिल देण्याकरता मी आमदार या नात्यानं प्रयत्न करेन आज रोजी दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीत चौघापैकी दोघांनी माझ्याकडे स्टाम्प दिले होतं आणि अनिल भाऊ बाबर यांनी पंधरा बारा दोन हजार आठ म्हणजे वर्ष संपायच्या अगोदर एक डिसेंबर महिन्यात मला महाराष्ट्रातल्या वयोवृद्धांना दरमा तीन हजार रुपये पेन्शिल द्या म्हणून जे पत्र महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला दिलेले आहे त्या पत्राची ओरिजिनल जाहिरात आज रोजी माझ्याकडे आहे माझं कुणावरही व्यक्तीचा जरी दोष नसला तर महाराष्ट्र शासनाकडे पाच वर्षापूर्वी एखाद्या आमदारानं तीन म तीन हजार रुपये पेन्शिल द्यावे म्हणून जर मागणी केलेली असेल आणि त्या मागणीकडे जर त्यांच्याच पक्षातल्या आमदारांनी केलेल्या मागणीकडे जर त्यांचं सरकार जर दुर्लक्ष करत असेल तर ह्याच्यासारखं दुर्दैव दुर्दैवाची बाब देशात कुठे येणं आहे विरोधी पक्षानं मागणी आभासागर विरोधात आहे आभासागराची मागणी मान्य करायची का न करायची हे सत्ताधाऱ्याचा निर्णय आहे पण भाजप शिवसेनेच्या घटकातील अनिल भाऊ जर शिवसेनेचे आमदार असताना पाच वर्षापूर्वी जर तीन हजाराची मागणी करून जर सरकार जर पेन्शिल देत नसेल तर माझं खानापूर विधानसभा मतदारसंघातील सर्व मतदाराला जाहीर हवा नाही भाजप शिवसेनेला योग्य तो निर्णय धडा शिकवावा तुम्ही म्हटलं भाजप शिवसेनेला योग्य तो धडा शिकवावा माझी लढाई स्थानिक कुठल्याही नेत्यांशी नाही माझी लढाई व्यक्तीच्या महाराष्ट्र शासनाची आणि वयोवृद्धांच्या पेन्शिलची आहे माझ्या मी कुणाच्या विरोधात नाही कुणाच्या बाजून नाही मी कुणाची दलाली घेतलेली नाही आज मला प्रश्न विचारायचा आहे की दोन हजार नऊ साली तुम्ही सदाभाऊंना पाठिंबा हा गेल दोन हजार नऊला आत्ता असं काय असू शकतं आहे का म्हणजे बऱ्याच मतदारसंघामध्ये ठराविक मतं घेऊन समोरच्याची जी मतांची जो गट्ट आहे तो कुठेतरी कमी करावा वगैरे असं काय असू शकतं का म्हणजे सदाभाऊंनी म्हणजे सदाभाऊंची तुमचे मैत्रत्वाचे संबंध सदाभाऊजी माझे मैत्रत्वाचे संबंध आहेत दोन हजार नऊला खानापूर मतदारसंघातून माझे मित्र संताजी देशमुख विजय देशमुख आणि आभासागर हे तीनच माणसं दोन हजार नऊला सदाभाऊंच्या प्रचाराला होते माझं त्यांचं घरगुती संबंध आहेत ज्या ज्या वेळेला मी आठपट विट्या देतो त्या त्या वेळेला भाऊ जर रस्त्यावर दिसले तर माझ्याकडं आबा काल आहे 
हे बोलल्याशिवाय जात नाहीत त्याच पद्धतीनं अनिल भाऊचे सहकारी तानाजी पाटील हे माझे क्लासमेंट आहेत त्यामुळे त्यांचं देखील सलुक्या संबंध आहे मी आधीच डिक्लेअर केलेलं आहे माझी कुणाच्या विरोधात लढाई नाही माझी महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात लढा आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय मी ह्यात उतरण्याचं कारण आज रोजी खानापूर मतदारसंघात मी चव्वेचाळीस हजार फॉर्म भरलेला आहे तर चव्वेचाळीस हजार माणसांना मी उभा आहे माझं चिन्ह अमुकाम काय आणि तुम्ही पेन्शनचं काम गेले आठ दहा वर्ष बघत आहे तुम्हाला जर चार सहा महिन्यात पेन्शन जर हवे असेल देशातल्या बारा रा बारा राज्याप्रमाणे तर मला तुम्ही सहकार्य करा म्हणून चव्वेचाळीस हजार टपाल मी गेले तीन तेच मला विचारायचं आता आपण डिजिटल प्रचार बघतो अनेक लोक त्यासाठी काम करत असतात मोठमोठी टीम कॅम्पेनरची टीम प्रचारासाठी काम करत असतात आता तुम्ही ऑफिसमध्ये आला ऑफिसमध्ये तुमची ही तंगूसची पिशवी तुम्ही घेऊन येताना दिसला तंगूसची पिशवी घेऊन आला मग तुम्ही आता साधारणतः तीन लाख मतदार ह्या मतदारसंघात आहे तीन लाख बावीस हजार तीन लाख बावीस हजार तर एवढ्या लोकांपर्यंत कसं पोहोचणार मग असे तुम्ही ऑफ कॅमेरा बोलताना म्हटलंय की मी टपालाच्या माध्यमातनं पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय तर नेमकं ते काय कन्सेप्ट आहे आज रोजी चौदा तालुक्यातल्या वयोवृद्धांनी माझ्याकडे पेन्शन मिळावी म्हणून सर्वसाधारणपणे एक लाख बहात्तर हजार लोकांची मागणी आहे पैकी खानापूर मतदारसंघात चव्वेचाळीस हजार माणसांनी माझ्याकडे मागणी केलेली आहे चव्वेचाळीस हजार माणसांच्या घरात गेल्या दहा वर्षापासून आभासागर पहिलाच पोचलेला आहे फक्त मी उभा आहे माझं चिन्ह हे आहे आहे आणि ह्या चिन्हावर तुम्ही सहकार्य करा आणि फुले दाबा म्हणून मी त्यांना गेल्या आठ दिवसापूर्वी टपाल पाठवले काय गावात टपाल मिळालेले आहेत काय गावात मिळायचे राहिलेले आहेत आणि माझा साधा स्वभाव डोबळ मनानं अंदाज आहे त्याला तुम्ही बालिशपणा म्हणा किंवा राजकारणातला मृत्यू धोरण म्हणा चव्वेचाळीस हजार गुणुले दोन धरलं तर नव्वद हजार होते पण एक नाही तुम्हाला नव्वद हजारात निवडून येणं शक्य नसलं तर त्या तिरंगी चौरंगी समजा लढत झाली तर शक्य हा शक्य आहे माझं ध्येयच असं आहे की चव्वी नव्वद हजारापैकी मी स्वतःहून तीस हजार मतं बाजूला सारलेली आहेत कारण ते पाच साडेपाच हजार माणसं मयत आहेत साठ हजार जर मतं जर मला वयोवृद्धांनी जर दिली तर बऱ्यापैकी मी रेसमध्ये येण्याची दाट शक्यता आहे अजून एक महत्वाचा प्रश्न मला विचारायचा आहे की हा जो मतदारसंघ ह्या भौगोलिकदृष्ट्या तसा जर पाहायला गेलं तर सव्वा दोन अडीच तालुक्यांचा मतदारसंघ म्हणतात खानापूर आटपाडी आणि तासगाव विसापूर सर्कल तर अधून मधून ह्या प्रश्नाला उचल येते की आटपाडी तालुक्याचा आमदार हवा तर ह्या प्रश्नामध्ये खरंच दम आहे का की आपलं विदर्भाचे जसं लोकांमध्ये कमी त्या प्रश्नाबद्दल जागृत जागरूकता आणि राजकारणासाठी त्याचा वापर केला जातो तसं काय का तुम तुमचं तसं म्हणणं आहे की मी आटपाडीचा आमदार आटपाडीतला उमेदवार आहे तर मला आटपाडी तालुक्याने एकीने मतदान वगैरे करावं असं काय आहे का मुळातच प्रश्न असा आहे की आटपाडी तालुक्याची मतदानाची संख्या ही विसापूर आणि खानापूर तालुक्यापेक्षा कमी आहे ज्याला कोणाला इथून पुढं आठपाडीच आमदार होणं ही थोडं माझ्या दृष्टीनं चुकीचं आहे कारण ज्या वेळेला आठपाडीचाच आमदार व्हावं ही संकल्पना येते त्यावेळेला प्रांतिक वाद पुढे येतो काय होतं घाटाची मग खालची माणसं म्हणतात आठपाडीच आमदार व्हावा त्यावेळेला घाटाची वरची माणसं का म्हणतील मग आमचा येडा का बाळा काशेना पण आमचाच आमदार झाला पाहिजे ही प्रांतिक वाद नको आहे जो कामाचा आहे त्याच्या मागं जावा ज्याचं काम आहे त्याला निवडून आणा प्रांतिक वाद ह्या देशात कुठेही टिकलेला नाही मुंबई महाराष्ट्रातनं तोडायचा प्रयत्न देखील बऱ्याच जणांनी केला मुंबई तुटलेली नाही आणि हा तर खानापूर मतदारसंघाचा ही चुकीचं माझ्या दृष्टीने चुकीचं आहे की गाठपाडीचाच आमदार व्हावा माझं जर मत असं आहे की मला जर जनतेनं जर संधी दिली तर मी खानापूर आठपाडी आणि विसापूर सर्कलचा आमदार म्हणून वावरणार आहे अर्थात माझ्या आठपाडी तालुक्यावर माझं प्रेमच आहे पण आठपाडी जेव्हा आमदार होणे शक्य नाही आतापर्यंत ज्या ज्या काही निवडणुका झाल्या अनिल भाऊच्या असू द्या सदाभाऊच्या असू द्या घाटाच्या वरनंच लिडणं आलेली आहे ती हे दोघं आणि लिडिंग देण्याचं काम फक्त आठपाडी तालुक्याने केलेलं आहे त्यामुळं आठपाडीचं आमदार होणं हे थोडं आशक्य आहे अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा की साधारण तीस पस्तीस वर्षापासून हा मतदारसंघ ह्या मतदारसंघातल्या निवडणुका या टेंबूभोवती फिरतात म्हणजे अनिल भाऊंचे कार्यकर्ते आता आम्ही जनसभा विधानसभा या कार्यक्रमाच्या माध्यमातनं बऱ्याच ठिकाणी फिरत असतो तर त्या ठिकाणी टेंबूचं जे काम केलं आहे अनिल भाऊंनी ह्याची ते माहिती देत असतात तर ह्याविरुद्ध किंवा उलट पक्षी सदाभाऊंचे कार्यकर्ते संस्थात्मक उभारणी कशी केली आमच्या नेत्यांनी हे सांगत असतात 
तर ह्या दोन मुद्द्यांव्यतिरिक्त तुम्हाला कुठले मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात या मतदारसंघात की जे आग्रक्रमाने त्याच्यावरती निवडणुका लढायला हव्यात ज्या पद्धतीनं नागनाथ अण्णांच्या नेतृत्वाखाली एकोणीसशे ब्याण्णवपासून आटपाडी तालुक्यात पेन्शिल परिषदेचा कार्यक्रम चालू आहे नागनाथ अण्णांनी पेन्शिल सॉरी नागनाथ अण्णांनी टेंबू या शब्दाला जन्म दिला आणि त्यांच्या हयातीत थोडीफार टेंबूची कामं झाली पण नागनाथ अण्णाचं आमच्या डाव्या चळवळीचं दुर्दैव असं आहे की मध्ये पंधरा वर्ष भाजप काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार असताना तितक्याशा ताकदीनं टेंबूची कामं झाली नसल्यामुळं नागनाथांना मयत झाल्यानंतर आटपाडी तालुक्याला टेंबूचं पाणी आलेलं आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यात राजकारणात खानापूर आटपाडीचा एकमेव केंद्रबिंदू टेंबू असल्यामुळं टेंबू सोडून दुसरा विषयच कोण घेत नाही पण मी ह्या वेळेला टेंबूचा विषय हा माझा जरी प्राधान्यक्रमा नसला तर गेली दहा वर्षे वयोवृद्धांना पेन्शन मिळावे म्हणून जो माझा लढा आहे तो प्रथम क्रमांक नसेन त्यानंतर टेंबू आणि त्यानंतर मी स्वतः पंच्याण्णव शहाण्णवला माझी बारावी शाळा झाली त्यावेळेला मी स्वतः जर महिन्याच्या एक तारखेला शंभर रुपये सुशिक्षित बेरोजगाराचा भत्ता घेतलेला आहे तर मला जर खानापूर आटपाडी मतदारसंघातल्या सुज्ञ नागरिकांनी मतदान करून आमदार केलं तर आज काँग्रेस राष्ट्रवादीनं जाहीरनामा केलेला आहे प्रकाशित की सुशिक्षित बेरोजगारांना आम्ही बेकारी भत्ता देणार त्याचप्रमाणनं पेन्शनचा पुळका आत्ता देखील काँग्रेस राष्ट्रवादीला आलेला आहे त्यांनी जाहीरनामा प्रकाशित केलेला आहे सत्ता द्या जर महिन्याला वयोवृद्धांना पंधराशे रुपये पेन्शन चालू करणार तर माझं एक महत्त्वाचं म्हणजे माझं व्यक्तिगत मत आहे की टेंबू पेन्शन आणि सुशीस बेरोजगारांना भत्ता मिळवून देण्याकरता मी या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहे मला विश्वास वाटतो तुम्ही निवडून हो वयोवृद्धांनी साथ दिली तर आजच मी तुम्हाला सांगतो त्या रेषेपर्यंत पोचू शकतो आणि वहीत समाजात दोन घटक आहेत की कुणाचं देणं घेणं नसणारा आणि जे जे काम चांगलं आहे त्याला मत देणारा ते कुणाच्या बांधील नसतो कुणाच्या दावणील नसतो कुणाच्या आद्यात नसतो मध्यात नसतो आभासागर उमेदवार चांगला आहे त्याला मत द्या सदाशिवभाऊ पाटील उमेदवार चांगला आहे त्याला मत द्या असं माणसं पारखून मत देणा देण्याची संख्या खानापूर मतदारसंघात माझ्या माहितीप्रमाणं सर्वात जास्त आहे कारण ह्या खानापूर आटपाडी तालुक्यात पुरोगामी विचाराच्या कार्यकर्त्यांची संख्या ज माझ्या माहितीप्रमाणं माझ्या संपर्काप्रमाणं किमान पंचवीस ते तीस हजाराच्यावर आहे कुठल्याही गावात जावा फुले शाहू आंबेडकरांना मानणारा कार्यकर्ता आहेच आणि त्याचं संघटना आहेच अजून एक मला प्रश्न विचारायचा आहे मुलाखतीच्या शेवटाकर मला यायचं आहे तुम्ही आता आपण मग शॉप कॅम कॅमेरा बोलत असताना सांगितलं की माझा आत्तापर्यंत खर्च निवडणुकीतला साधारणतः दोन सव्वा दोन हजार झालं किती झालाय साधारण खर्च तो डिपाचित दहा हजार रुपये माझ्या मित्रानं भराय दिलेत आणि आज तहसील कार्यालय विटा इथं खर्च साजर कराय आलो होतो पॅन कार्ड नसल्यामुळं मी आज त्यांना आधार पॅन कार्ड खात्याला लिंक केलेलं नसल्यामुळं मी आज त्यांना खर्च देऊ शकलेलं नाही डिपॉझिट मित्रांना दाखल केलेला आहे आणि दोन हजार सातशे पन्नास रुपये माझा आज अखेरचा खर्च आहे किती बजेट असेल निवडणुकीचं आता माझ्याकडे बजेट काय येतं कुणी मा मदत दिली आता एक दोन माझे मित्र त्यांनी एक दोन गाड्या देतो म्हणलेल्या आहे त्या काहीतरी नऊ दिवस प्रचार राहिलेला आहे नऊ दिवसाचं अडीच हजार रुपये हजार रुपये जिबवल्याला आणि पाचशे पंधराशे रुपये त्यालाला असं पंचवीस एक हजार रुपये एक दोघंजण त्या बँकेच्या खात्यावर टाकतो म्हणले जर त्यांनी खात्यावर टाकलं तर माझा प्रचार अन्यथा प्रचार नाही हाही तुम्ही मुलाखत घेतलेली आहे ह्या मुलाखतीच्या जोरावर जेवढं व्हायरल होईल तेवढ्या पद्धतीनं मला मतं मिळतील आणि मी चव्वेचाळीस हजार माणसाला टपाल पाठवली होती त्याच्यावर मला मतं मिळून शंभर टक्के त्या रेषेपर्यंत तर किमान जाण्याचा माझा प्रयत्न आहे आणि सर्वात शेवटचं तुम्हाला सांगतो माझी उमेदवारी कुणाच्या विरोधात नाही फक्त माझं स्वप्न आहे की माझ्या उमेदवारीमुळं महाराष्ट्रातला खानापूर मतदारसंघातला भाजप शिवसेनेचा जर उमेदवार पडला तर सरकारला हा उमेदवार हा कॅन्डिडेट का पडला तर पेन्शन चळवळीमुळं पडला याची दखल महाराष्ट्र शासनाने घ्यावी म्हणून मी उभा आहे 
तुमच्यामुळे जर समजा शिवसेना भाजपचा उमेदवार पडला युतीचा व्यक्तिशा अनिल भाऊ पडावत अशी माझी विचार नाही मी पूर्ण फक्त माझी सरकारच्या विरोधातली लढाई आहे जर आबासागर निवडून आला आज जनता दलाचं महाराष्ट्रात आठ का नऊ उमेदवार आहे जर आबासागर निवडून आला तर शासकीय दरबारी ह्याची नोंद घेतली जाईल की ही सीट का पडली कशामुळं पडली तर वयोवृद्धांना पेन्शन देतो म्हणले म्हणलो आपण दिली नाही म्हणून आबासागरांचं स्वप्न काय मतदारसंघासाठी आता बोलून दाखवलंय वयोवृद्धांना पेन्शन कारण आज मी पंच भारत देशात तरुणांचा देश असं संबोधलं जातं तर तरुणांसाठी किंवा महिलांसाठी महिला म्हणजे निम्मा देशाचा वर्ग हा महिलांचा हे तर त्यांच्यासाठी काय तुमच्या संकल्पना तरुणांसाठी वळा म्हणून मोठमोठी आश्वासनं स्टेजवर दिली जातात पण मी एक बी एक छोटासा सायकल दुकानदार आहे होतो आज पोस्टात कामाला आहे शे पाचशे रुपये नफ्यातले मिळतील हे जी गॅरंटी तरुणाला नाही पानपट्टीवाला असू द्या सायकलवाल्यावाला असू द्या चहाची टपरीवाला असू द्या ही बोलणं सोपं आहे की तरुणांनी व्यवसायाकडे वळावं व्यवसाय केलाच पाहिजे चोऱ्या करण्यापेक्षा व्यवसाय केलेला अत्यंत चांगला आहे पण त्या व्यवसायातनं तो माणूस जगू शकत नाही मुलं बाळं संभाळू शक संभाळू शकत नाही तर त्याकरता जशी महाराष्ट्रातल्या नऊशे सव्वीस माजी आमदारांना महिन्याला चाळीस हजार पेन्शन आहे आणि सातशे बावन्न मयत आमदारांच्या पत्नीला पंचवीस हजार पेन्शन आहे तसंच महाराष्ट्रातल्या तरुणांना किमान दर महिन्याच्या एक तारखेला पाच हजार रुपये सुशिक्षित बेरोजगारी भत्ता राज्य शासनानं दिला तर ती पाच हजार आणि हे एक वर्ग महिन्याकाठी पंधरा एक हजार असं वीस पंचवीस हजारात तो तरुण जगू शकेल ही माझी मनापासून जी तरुणाबद्दलची धारणा आहे शेवटचा प्रश्न मला विचारायचा आहे की आता हे जे सामाजिक कल्याणाचे जे कार्यक्रम आहे म्हणजे पेन्शन असतील किंवा इतर ज्या वेल्फेअर स्कीम असतील तर आता जे जे नवीन नवीन सरकार येईल त्यांचे जे समर्थक आहेत त्यांचं अशी असं म्हणणं असतं त्यांचं की ह्या ज्या योजना त्यांना कात्री लावायला पाहिजे सरकारवर सरकारच्या तिजोरीवरती बोजा पडतो तर तुम्हाला असं वाटतं का त्याचं एक उदाहरण आहे माझं महाराष्ट्र शासन वीज निर्माण करतं आणि माझ्या महाराष्ट्र राज्याकडून कर्नाटक राज्य वीज विकत घेतं आणि विकत घेतलेल्या वी वीज कर्नाटक शासन तिथल्या शेतकऱ्यांना चोवीस तास फुकट देतं विकत घेऊन जर कर्नाटक राज्य जर तिथल्या शेतकऱ्याला फुकट देत असेल तर त्या राज्य शासनावर बोजा पड पडला पाहिजे का ह्या राज्य शासनावर हे सर्व थापाय द्या आज महाराष्ट्र ही देशाला एक नंबरचा कर देतं आणि माझ्याच राज्यातल्या वयोवृद्धांना पेन्शन नसेल वयोवृद्ध शेतकऱ्यांच्या शेतकऱ्यांना जर मोफत वीज नसेल तर आम्ही आमचा जर कर भरलेला कुठं जातो आहे ओके धन्यवाद तर हे होते आबासागर खानापूर आटपाडी या विधानसभा मतदारसंघाचे जनता दलाचे अधिकृत उमेदवार अत्यंत साधेपणातून व चळवळीतून येऊन मुद्द्यांचं मुद्द्यांवरती काम करून ज्वलंत मुद्द्यांवरती काम करून ते राजकारणात येऊ पाहत आहेत आपलं नशीब आजमावू पाहत आहेत आज वजादारी न्यूजच्या स्टुडिओमध्ये तुम्ही वेळात वेळ काढून आला त्याबद्दल तुमचा मला खूप खूप आभार आणि धन्यवाद विट्यात व्यवसायासाठी दुकान गाळे शोधताय तर मग चिंता करू नका शिवप्रताप समूहाचे शिवप्रताप गोल्ड टॉवर विक्रीसाठी घेऊन येत आहे सर्व प्रकारच्या व्यवसायासाठी दुकान गाळे बुकिंग सुरू झाले असून आमची खासियत आहे प्रशस्त पार्किंगची सोय पहिला रेरा प्रोजेक्ट कमर्शियल व पॅसेंजर लिफ्ट प्रत्येक शॉपला दहा फूट इंटरनल पॅसेज व दोन्ही बाजूने एंट्रन्स पॉवर बॅकअप सह दसरा व दिवाळीसाठी खास ऑफर्स दहा टक्के पैसे भरा व गाळा मालक व्हा आमचा पत्ता सराफ कट्टा पॉवर हाऊस रोड विटा